Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È partito? Penso di sì. Allora, um, questo è un video in collaborazione, oggi ne farò un po', eh, quindi preparatevi. Um, in collaborazione con Sabrina. Allora, Sabrina mi ha chiesto questa collaborazione, io sono stato strafelice di farla, qui c'è sempre il discorso dell'inquadratura. Aspetta, è stato lì un po'? Mi sposto... Oh, aspettate che mi è caduto tutto, aspetti, sta lì, eh. Tanto qua... Oh, aspetta, eh. Dai, così è un po' meglio, che dici? Boh, vabbè. Um, quindi Sabrina, uh, no, sono storto. Vabbè, dai, chi se ne frega. Uh, anche perché se giro il computer io vado dall'altra parte e posso <ride> passare, vabbè. Um, dunque, Sabrina, delle, mo' me lo sono scritto, eh, le cronache di Nefilim. Le cronache di Nefilim, quindi scusami se ogni tanto sbaglio il tuo nome, ma... Cioè no, ogni tanto no perché non lo dico mai, il nome, il canale, il nome lo sbaglio. No, il nome lo dico giusto e sbaglio il canale. Quindi le cronache di Nefilim, eh? Um, ha un tag bellissimo um, l'abbiamo uh, chiamato le, crona le letture, uh, letture bestiali uh, sono un po' fuori oggi perché ho appena ricevuto un pacco uh, tra l'altro Wendy uh, grazie mille ho apprezzato quindi sono peggio del solito per colpa tua e tra l'altro visto che siamo in tema eh, uh, per quella storia là è eh, capito come eh, cioè Mm? Boh, ci siamo capiti. Um, quindi, letture eh, bestiali in collaborazione con Sabrina. In pratica abbiamo 5 animali io e 5 animali lei. I miei sono i primi 5 e i suoi gli ultimi 5, ma non è in ordine di nulla, è semplicemente perché avevo appuntato prima i miei e poi ho aggiunto i suoi. Sono appunto 5 animali e abbiamo associato diciamo, una sensazione per ciascun animale e a quel punto poi abbiamo deciso per quale... Eh, libro optare. Allora il primo è il mio, cioè i primi cinque sono i miei come dicevo, ed è Gatto, eh, un libro da divano. Allora un libro da divano ho scelto questo, questo è La luce sugli oceani, è un libro delicatissimo, eh, l'autrice si chiama eh, M.L. Eh, Stedman e la casa editrice è la Garzanti. Di questo trovate la mia ancora la prima edizione, quello che avevo pagato 17 euro e qualcosa, e 60, ed era, vabbè, la primissima edizione, ok. Eh, L'ho fortemente voluto perché parla, tra l'altro di adozioni, no Sabri, è venuto in mente adesso, quindi eh, sono ulteriormente contento di aver scelto questo libro, che è un tema che mi è molto vicino, mi piacerebbe un sacco adottare. Eh, mi piacerebbe avere un figlio mio ma mi piacerebbe anche adottare eh, questo è un discorso un po' lungo ma boh, l'adozione è una cosa che sento come un atto di estrema generosità ed è un atto che penso boh, è, è bello fare sia, sia bello fare, bisognerebbe sveltire le pratiche burocratiche ma è una cosa giusta da fare um, quindi sì, le luci, la, no, la luce sugli oceani è delicatissimo, è un romanzo di quelli che comunque ci vuole un po' magari per metabolizzare perché ehm, è un romanzo che tratta di mh, un tema come la maternità, ma trattato in modo molto eh, particolare. C'è una donna eh, che non può avere figli e eh, una figlia che mh, arriva no, dall'oceano. Eh, qui dietro dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, fin dove può spingersi il desiderio di maternità. C'è un punto in cui amore e colpa si incontrano. Il libro più desiderato da tutti gli editori del mondo. A me piacciono moltissimo i temi che trattano di argomenti, no? più che di storie, in questo caso c'è un tema che è quello della maternità e della paternità perché poi c'è tutta la parte anche del marito, no? di questa donna, e quindi è, è, mi sono tra l'altro rivisto nella figura del protagonista perché eh, aveva degli atteggiamenti rispetto alla storia, eh, diciamo, si lavorava all'interno della storia come avrei probabilmente lavorato io, fino a un certo punto. Su certi altri aspetti mi sono trovato più vicino alla protagonista femminile, no? Eh, per... È un tema difficile e... ed è un libro che l'ha affrontato secondo me in modo magistrale. È delicato e profondo, quindi da divano perché è ovvio bisogna essere tranquilli nel silenzio per, per diciamo, gustare eh, questo libro in pieno, no? poi io l'ho apprezzato da figlio, non sono ancora padre, da figlio l'ho apprezzato tanto, no? mi sono rivisto anche eh, nella figura della, della eh, protagonista, no? perché eh, mi mettevo nei suoi panni e dico cosa avrei fatto io, quindi apre un sacco di domande, un sacco di, di porte, è un bellissimo libro e dicevo all'inizio, poi mi sono perso, che è un libro 
ehm, che adesso trovate in edizione economica, quella un pochino più piccola della Garzanti, a penso 6 euro, 7 euro, molto bello, consigliato. Poi, eh, il secondo è ehm, Pipistrello, un libro oscuro. Beh, ho letto questo, che fine ha fatto Mr. Y, di Scarlett Thomas. Lei è un'autrice ehm, particolare, eh, di lei ho letto forse un altro libro, ma non, non so neanche se l'ho finito, perché sono libri, eh, due libri avevo tentato di leggere i suoi, ma non ingranavano. Questo è un capolavoro. E, ehm, io l'ho, vabbè... Costa Nera, io quando i libri sono particolari mi piacciono un sacco. Ehm, anche all'interno, cioè l'esperienza di lettura è particolare e a un certo punto ho letto la trama che è fondamentalmente un viaggio eh, quasi allucinogeno, è pieno di colpi di scena, pieno di atmosfere cupe, ehm, è un neogotico, adesso i puristi dei generi mi tireranno il libro di Costa proprio a farmi male, però boh, a me dà quella sensazione, no? E, è un, una via di mezzo tra un thriller, uno spy story eh, boh, mi è piaciuto tantissimo questo libro e l'ho comprato per se mai avessi dovuto avere un ulteriore bisogno di... ah tra l'altro anche il sottocoperto è molto bello eccolo qua eh, se avessi avuto ulteriore bisogno di motivo per acquistare questo libro diceva se tu sapessi che questo libro è maledetto lo leggeresti lo stesso e quindi comprato poi, um, Libellula, un, un libro spensierato, Stay, di questo è uscito anche il... non ve lo prendo perché eh, ce l'ho sulla pila, se prendo quello crolla tutto il resto, e Jordi già ha avuto abbastanza shock dai miei video. Uh, è una storia di due protagonisti, lei vive negli anni 90, lui nel 2000 e qualcosa, 2000, tipo dieci anni dopo, e lui viaggia nel tempo, lei no, e, ed è una storia costruita su due piani temporali, molto 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 bello. Leggero, divertente, sono quelli young adult eh, con quella ispirazione, diciamo, in questo caso è appunto il viaggio no? nel, nel tempo per, che, che crea un po' lo spunto no? narrativo. È un bellissimo libro, molto molto bello. Questo secondo me, come soprattutto quello che viene, ma anche questo secondo me Sabrina lo potrebbe apprezzare. Poi vabbè a Valentina gliel'avrei regalato, quindi non lo dico neanche. Ciao Vale! Basta. Uh, appunto Canguro, un libro grezzo grezzo l'ho inteso nel senso uh, ah tra l'altro Sabri non ho ancora visto il tuo video eh, però visto che l'hai caricato appena finisco questo me lo guardo non l'ho guardato prima per non influenzarmi insomma non dunque grezzo, grezzo nel senso un libro così molto tranquillo, molto spensierato cioè nel senso, no spensierato no se no era la, la libellula molto uh, tra l'altro no vabbè niente um, Grezzo nel senso di scrittura, è molto veloce, molto, ed è questo, è Faithful, di eh, Claudia Gray. Ah, non ho detto l'autore di questo, che è eh, Tamara Stone ed è edito Mondadori. Eh, mentre quello di prima ancora, vabbè oggi va così, questo è edito eh, Thompson, Newton, no, è Thompson, ciao, Newton and Compton, editori. Ehm... Io veramente oggi, eh, Wendy, mi hai fatto una roba enorme. Eh, te non so ancora se ti sei resa conto, ma è una roba forte e vera. Allora, questo, Grezzo, sì, Faithful, parla di lupi mannari, è ambientato sul Titanic. E... Boh, a me è piaciuto, l'avevo letto aprile 2012. Si legge? Tiè. E... Boh, è bello, Grezzo, è un... A te piacerebbe un sacco Sabrina, eh, perché è uno, una sorta di young adult, e non, non è saga come quelle che leggi te, ma finisce lì, inizia e finisce insomma. E, molto bello, molto bella anche la copertina dietro, a me poi piacciono un botto questi libri da sedicenni, no? è, è un po' l'età mia quindi ci sta. Poi, um, Airone, un libro elegante, sicuramente questo. Ne ho già parlato, Thomas Green, Invidiosa Luna, questo ragazzi se non l'avete letto leggetelo perché è molto 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 bello della Frassinelli, edizione, come dicevo, vecchia, col, col segnalibro in tessuto, adesso boh, penso troviate altre edizioni, più anche a un costo, a parte, vabbè, no, beh, si sì, costa 17 euro a mappa, sa o meno, io non devo più fare gli insinuazioni sul prezzo prima di rendermi conto di quanto l'ho davvero pagato, a parte, vabbè, l'ho pagato meno perché l'ho pagato 14 per lo, lo sconto dei supermercati, però, bello, molto bello, elegantissimo, è un... 
è un lungo racconto, no? alla fine sono 250 pagine circa, ma scritto con una penna raffinatissima, un po' come la copertina, ecco, guardate la copertina e la sensazione che vi dà la copertina è quello che troverete nel libro, bellissimo, bello 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 bello. Poi, um, qui iniziamo con le tue Sabri, eh? Eh, Cane, un libro che ti ha ispirato fiducia, allora io avevo scelto Neve, eh, ce l'ho là, vabbè non vado a prenderlo, ehm... Mi ha ispirato fiducia, l'ho comprato da Vale, mi ha ispirato fiducia eh, lei di base che parla di quel libro e quel libro di conseguenza. Poi questa mattina mi è arrivato il pacco di Wendy e eh, voi direte chi è Wendy? Eh, è un'amica mia, importante. Uh, e quindi in non posso che dire questo, che è Justin Garder in uno specchio, in un enigma. Io di questo... Autore, con questo autore ho un rapporto molto molto particolare, tra l'altro eh, Wendy, eh, quello che c'è dentro è prezioso, Ti faccio vedere così, ti hai già capito cos'è, um, come tutto il resto, tra l'altro. Um, boh, è un libro che, è un autore, dicevo, col quale ho un rapporto un po' particolare, ho letto soltanto un libro, non mi ricordo il titolo, non è comunque il mondo di Sofia, um, non lo so, poi mi è stato altamente raccomandato da tante persone, in particolare da una, che è Valentina, vabbè, tanto ora, ormai ne ha parlato un sacco, è uno dei suoi autori preferiti e quindi sì, mi ha ispirato fiducia, sopra, ovvio, per come ne ha parlato nei suoi video Valentina e poi perché Wendy me l'ha messo nel... <ride> boh, Wendy ha capito perché sto ridendo. Uh, siamo ormai a Norman Bates qua, eh. Um, vabbè, comunque il libro mi ha ispirato fiducia è questo. Sabrina sarà disperata, dice a te una collaborazione, non te la chiedo più manco morta. Um, cavallo, che tu cavalchi, anch'io cavalcavo in passato, poi ho smesso, mi piacerebbe però riprendere. Eh, ti fa, un libro che ti fa sentire libero, allora qui è allora, un autore che eh, si chiama Jack eh, Ketchum, credo si pronunci, la ragazza della porta accanto, edito eh, Gargoyle Box, ed è un libro, eh, scusate... Uh, ok, rispondo dopo. Um, è un libro uh, duro, crudo. Uh, L'autore, se l'avete già letto, scrive roba cruda. Io ho letto solo questo e mi ha tenuto la pelle d'oca alta così. È di una crudezza assurda e, e voi direte perché ti ispira libertà? Perché parla di una ragazza imprigionata. Ed è questa. Tra l'altro è ispirato, non voglio dire una cavolata, ma mi pare sia ispirato a una storia vera. È un libro che ho letto un po' di tempo fa, eh. questo l'ho letto... Eh, intanto lo cerco e ve lo dico Comun dal 2009 l'ho letto quindi sette anni fa nulla è un libro duro cr crudo, una ragazza imprigionata e mentre leggevo questo libro pensando al fatto che appunto fosse ispirato a una storia vera ehm, godevo in modo un po' malsano della mia libertà e che purtroppo noi si tende a capire quello che abbiamo soltanto quando eh, rischiamo di perderlo e io ho il privilegio di aver imparato per un'esperienza che ho avuto nella mia vita ad apprezzare le piccole cose, ho anche un tatuaggio che dice Little Things, che è questo qua. Ti è Giorgio, ti faccio un anticipo di... Eccolo qua, lo leggete, no? Little Things, qua. Un anticipo di tattoo, eh, del tattoo tag, eh? cioè, ci sto lavorando. E apprezzo le piccole cose perché siamo fatti di piccole cose e dovremmo tutti quanti imparare a godere di quello che abbiamo indipendentemente dal rischiare di perderlo o del confrontarci con gente che ha meno in questo caso mi rendo conto che è una logica un po' perversa però leggendo di questa ragazza ingabbiata godevo del fatto di poter aprire una finestra e respirare aria godevo del fatto di potermi alzare e andare a prendere un caffè e quindi libertà in questo senso poi Cervo, um, un libro da favola, beh, Terabitia, un ponte per Terabitia, eh, ah, no, ah no, lì ho detto tutto, eh, un ponte per Terabitia edito Mondadori di Catherine Patterson, eh, questa è la copertina, la locandina del film, leggete il libro, guardate il film, ehm... ah tra l'altro Wendy, vedi che torna tutto, eh, leggi un po' sto libro, poi ne riparliamo. Ehm... È un po' come dire, non so, 
echi di infinito, no? queste cose qua, è un, una cosa favolosa, un capolavoro meraviglioso, mm, non dico molto perché farò probabilmente una recensione, so che devo, lo dico di ogni cosa che faccio, ma va bene, però questo veramente se non l'avete letto è, è vecchio, è un libro di questa scrittrice per bambini, le prime, la primissima edizione credo sia degli anni del 77, quindi figurati, di un po' di anni fa, cioè no che nel 77, perché adesso c'è gente del 77 che dice beh, la gente del 77 che ti ha fatto. No, niente, è solo che rispetto a un libro. Tante volte mi sembra che sia vecchio un libro del 2000, nel 77. Um, quindi questo sicuramente è una favola, meravigliosa. Ultimi due, eh, Giraffa, un libro che ti ha fatto ridere. Allora, nel tag che abbiamo fatto con Giordi già c'era un libro che mi faceva ridere. Ho ricercato quello, così ho detto, vi faccio vedere la copertina, ne approfitto, ma è sepolto in libreria. Boh. Però poi ho pensato a lui. Luca Laurenti, ci fai o ci sei? Lui è... Allora, Bonolis è in assoluto chi mi fa ridere di più. Bonolis e, e Laurenti, cioè la coppia, no? Mi mi fa morire. Poi, uh, poi c'è Maurizio Battista e eh, Angela, te hai capito perché mi fai morire, no? ne stiamo parlando ieri, eh, Maurizio Battista è un comico favoloso, l'ho visto recentemente qua al teatro, quello in piazza San Babila, mi pare a Milano, eh, io stavo male, stavo veramente veramente male, um, ho avuto dei momenti di... e Angela mi fa l'effetto di Maurizio Battista, quindi favolosa. Um, niente, Laurenti eh, mi fa morire, poi in Laurenti mi rivedo perché... Vabbè, poi lui quando canta gli viene una voce figa davvero, no? Però quando parla cioè, abbiamo un po' tutte e due la voce a citofono e quindi mi consolo, non sono l'unico, no? Ciao Angela, grazie che poi... Non ci credo, eh, però vabbè, è gentile e cortese da parte tua dirmi che ho una bella voce. Ultimo, dai, poi me ne vado e poi torno al video dopo, eh, quindi... Uh, Bradipo, un, le... un libro lento questo, non è mia figlia, di Sofia Anna, edito Garzanti, quello di prima era Mondadori. Niente, questo è un libro, a me Sofia Anna non piace, è un'autrice inglese che scrive questi psicotriller che non sono lenti, sono... questo parla di una donna che sostiene che la bambina, o sì la bambina, mia figlia, che ha nella culla non sia la propria e da lì parte tutto un, un libro lungo, lento, di 400 rotte pagine, Io sono arrivato alla fine un po' a fatica, e poi mi sono riazzardato a leggere un'altra cosa di Sofia Anna, mi è piaciuta, quella proprio non mi è piaciuta, questo lo salvicchio, dovessi dare un voto, do un 3 su 5, no? l'altro proprio lo boccio, quindi un libro lento questo. Allora, eh, chiudo, saluto Sabrina eh, tantissimo, grazie mille per questa collaborazione, grazie mille per eh, insomma, tutto quello che ci siamo detti nei vari commenti. Ah, lunedì, mi raccomando, salutami Valentina di uh, Book Addicted. Eh, mi raccomando, so che vi incontrate a... Me idea. Beh, aspetta, è eh, Brescia, se non sbaglio. Quindi salutamela. Eh, fate un vlog. Ecco, fate questo, fatemi un, un, un piacere. Poi fate quello che volete. Bevetevi un caffè alla... Due cose, vi bevete un caffè alla mia salute. Due, eh, mi fate nel vlog che volete fare un saluto, un saluto corale da parte di tutte e due. Um, non taggo nessuno perché non... chi vuole farlo lo faccia, capito? The Lady of Box. Eh, Quell'altro lo devi fare però, ha letto taggata non si scappa. Eh, chi vuole farlo lo faccia, insomma, non, non taggo più perché c'è chi vorrei taggare ma tipo 15 tag miei da fare eh, ancora in arretrato che tanto uno si sta caricando e a momenti sarà online. Eh, le ho dette tutte per questo video, le ho dette tutte quante, eh, chiudo, ci vediamo nel prossimo video dove faccio un'altra collaborazione con un'altra youtuber che è diventata nel corso del tempo anche amica, eh, che è Irene, del canale, non lo so, <ride> scusa Irene, ma che te cambi nome sempre al canale, poi metti i nomi giapponesi, quindi io faccio un gioco l'italiano col giapponese, già sulle cronache di Nefilim, che insomma... Eh, sul tuo in giapponese faccio fatica, però nel video dopo mi documento, quindi ti metto tutto quanto a posto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, <ride> è un video un po' così. Saluto un sacco, ci cioè mando un grande abbraccio a Wendy, e ci vediamo, grazie ancora, eh. Eh, ci vediamo nei prossimi video, state bene, eh? ciao ragazzi!